Lees in die kwartaal die vers 4, ek gaan ek nou weer vir julle lees vanaf vers 1 tot by vers 16. Ons gesels oor die vijfvoudige gaves van Christus aan sy gemeente. Dit is normaal eindelijk dit wat ek met die kinders moet gedoen het. Hoe dat Christus elkeen van ons op nie toer is en vorm om een unieke functie in sy gemeente te vervul. So ons het aan elkeen van die gaves een kleer toegekend en ons het gesê, hierdie hoedens verteenwoordig die gaves, waarom die Christus van ons geseen het, elkeen van ons het die hoed, sommige van ons het apostel gaves, ons is dier Christus gevorm om deel te wees van Godse gestierde beweging in die gemeente en in die wereld, daar is die vershoed in die kant, die blauwhoed, sommige van ons het profete gaves, die profete is die mense wat in staat is om mense terug te roep na God en na lewe van die verhouding met God, Sommige van ons het evangeliste gaves, dit is die mense wat gemakkelijk en spontaan soort van die wervers is, wat mense innooi in geloofsgemeenskap na Christus toe, en deelmaak van die familie van Christus. Sommige van ons draag groenhoed, die herders, die verzorgers, die mense wat sensitief is vir verhoudinge, vir mense se seerkry en nood, en dan verlede sondag die lerende gaves, die leraars, die mense wat wat ons onderrug in die kern waarhede van die woord, so dat ons op een nieuwe manier kan ontdek en kan groei. Vandag is een samenvattende thema, wat eindelijk maar in een sekere sin bevestig, wat ons in die afgelopen 7 weke gesien het, een hoed moet gedra. Beteken nou niks, ek het een hoed, maar ek dra nie. Beteken niks, ek is dier Christus toegeris, maar ek is nie deel van die lichaam nie, of ek vervul nie met functie. So kom ons lees hier vers 4, vanaf vers 1 tot by vers 6. Die opskrif, die eenheid van die kerk. Paulus sê, ek druk jylle dit op die hart. Ek wat een gevangene is, omdat ek die Heere dien. Laat jylle levenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat jylle van God ontvang het. Wees altyd beskye, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde. Leg jylle daarop toe om die eenheid wat die geest is in jylle gesmeed, te handhaaf, dier in vrede met mekaar te leef. Daar is net een lichaam en net een geest soos daar net een hoop is, waartoe God jylle geroep het. Daar is net een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal. Hy wat oor allemaal is, dier allemaal werk, en in allemaal woord. Aan elkeen van ons, is een genade gave gegee, volgens die mate, waarin Christus die gaves uitgedeel het. Vers 11, en dit is die gaves, wat hy gegee het, Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelovige stoet te ris vir hulle dienst en vir die opbouw van die lichaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God. Dan sal ons sy kerk soos een volgroeide mens wees, so volmaak mens en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word dier elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slingsheid en lustigheid op dwaalwee wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opzichte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele lichaam die verskillende lichaams die hulle pas by mekaar en vorm saam my eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die lichaam homself op in die vlieg. Ons het nou reeds gesê dat Ephesiërs, die brief Ephesiërs eindelijk een soort van een omsendskryf is. Het is nie gerig aan een specifieke gemeente nie, het is gerig aan die gemeentes in Everse. 
En daarom is daar zo so iets van een algemene karakter aan die brief. Het beschrijft iets van die wees en van die hart, van die evangelie en van kerkfees in die wereld. In Ephesians 4, wat ons in de afgelopen weken intensief gelezen het, is bij het niemand uit de beschrijving van Gods plan voor zijn kerk, Gods droom voor zijn kerk, maar ook van die strategie voor die verwezenlijking van daar die doel. So wat is die plan? Wat droom God voor zijn kerk? Ik denk dat mens kan het samenvatten sê, God droom van een kerk of van een gemeente waarvan die leren maat die mensen wat in Christus gloeien, saamgevoeg is in een eenheid in Christus en waarin die gemeente en hulle verbondenheid aan Christus saamgroei zodat so ons al hoe meer soos Christus sal wees en soos Christus sal wees. Paulus begin dit sommer maar net uitspel as hy recht in die eerste vers van die hoofdstuk wat ons lees, Ephesians 4 vers 1 vir ons sê, laat jylle levenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat jylle van God ontvang het. So lewe en roeping moet met mekaar beleid. Ek moet een leefstijl kweek wat in lijn is wat uitdrukking gee aan die roeping wat God voor mij heeft. En wat is hier die roeping? Wel, Paulus spel het nou in die reis van hierdie perikoop uit. Een mens kan het eindelijk maar saamvat met die woordkie eenheid. Christus roep ons om een met hom te wees en om een te wees met zijn gemeente en om saam in hierdie eenheid te groei. Vers 3, stel het so, leer jullie daarop toe, sê vir die gemeente, om die eenheid wat die geest tussen jullie gesmeer, de hand af, weer een vrede met elkaar te leer. En dan gaan hy voort, hy sê, daar is net een lichaam. En daar is net een geest. Soos daar net een hoop is, waartoe God ons allemaal geroepen. Daar is net een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal. Hy wat oor allemaal is, hier allemaal werk, en in allemaal voor. God droom van een gemeente, wat in Jezus Christus, hulle eenheid leef. Nou, ek denk, ons het uiteindelijk reeds van elkaar gesê, die eenheid, waarvan God vir sy gemeente droom, het alles te doen met Jezus Christus. Een mens kan sê, hy is die begin en die eindpunt van hierdie eenheid. Hy is die oorsprong en die einddoel van ons eenheid. Dit is nog maar die ene eenheid in Christus. Ons is nie maar net een omdat ons wil een wees nie. Of omdat het op een of andere manier gemakkelijk is om deel van de gemeente te wees nie. Of omdat de gemeente voor ons sekere voordele gee of sekere dienstgeleentede bied nie. Ons is een omdat Jezus Christus ons een gemaakt het. Vers 15 sê, hy is die hoof en uit hom groei die hele lichaam. Hy is ons vrede, hy is ons eenheid, hy het door sy bediening, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding, dit wat tussen mense scheiding maak en wat mense van mekaar verweider, het hy vernietig en ons saamgebind in een nieuwe mens, een lichaam, waarvan hy die hoof en die Heere is. So hy is die beginpunt, hy is die oorsprong van ons een. Ons is een in Christus. Die een het groei van uit Christus uit. Maar hy is ook die einddoel van ons een. Eindelijk is hier in ons tekst sprake van twee bewegen. Aan die een kant sê die Bijbel Christus is die hoof en uit hom groei die lichaam. Maar aan die ander kant sê ons tekst die lichaam groei ook gesamentlik na Christus toe so dat ons in ons een wees, in ons gemeente wees, die eenheid wat ons, in die manier waarop ons een is en ons eenheid uitleef 
ons eindelijk al hoe meer als individuen en als gemeente die aard, die karakter, die leefstijl van Jezus Christus in die wereld begin vertoon. Vers 13 vat het maar net saam, op hierdie manier, hy sê, so sal ons uiteindelijk allemaal kom, tot die werkelijke eenheid in ons geloof, en in ons kennis van die Seen van God, een in Christus, en as hy dan sal ons sy kerk, soos een volgroeide mens wees, so volmaak, en volwasse, soos Christus. So dit is die plan Dit is Godse droom vir sy kerk En vir elke gemeente Dat ons in Christus Aan hom en aan mekaar verbind sal wees En dat ons sal groei Tot volwassenheid In Christus Jesus Nou daar is een rede hiervoor As ons die lichaam Van Christus is betekende die kerk Is die plek waarin Christus teenwoordig is Hy vervul ons met sy volheid Ons is die eerste reens wat vertel van die wonderlijke reen wat gaan kom op die dag wanneer Jesus Christus weerkom. Ons is die venster waar die wereld kan kyk en in ons onderlinge verhoudinge en in die manier waarop ons lewe en in die manier waarop ons optreed en door mekaar en door ander mense iets kan sien van die nieuwe wereld wat vir Christus gesterf het. Want gemeente Christus het nie net gesterf so dat ons siele gered kan word. Hy het gesterf om vir my koninkryk te vest een nieuwe mensdom waar een mens op een nieuwe manier sal lewe een wereld wat heel is wat in harmonie is waar in Godse vrede is wat iets demonstreer van hoe dit by God in die hemel is so ons is die voorteken van die koninkryk van God ons het eindelijk geen recht om kerk te wees as ons nie iets modelleer en iets demonstreer van dit wat Christus Jesus in ons levens gedoen het nie. Wat is die betekenis daarvan om gemeente te wees? As ons net met die monde beleid dat Jesus is, maar hy is nie die Heere van ons leven. Maar daar is ook een ander rede waarom die groei van die lichaam, van die gemeente van Christus so belangrijk is. Ons is nie net die voorteken nie, ons is ook die instrument dier die God in die wereld in woord. Jesus Christus is in die hemel, maar hy woon dier sy geest in ons. Hy is in ons in die wereld actief geest handelen, leven, teenwoordig hy sit sy bediening voort dier die lede van sy lichaam en dier die gemeente wat hy vir homself geroep en versamel so dis Godse droom vir sy gemeente, dis die plan Paulus speel hier die plan in Ephesians 4 baie mooi vir ons uit maar die Bijbel geer het op baie verskillende plekke en in baie verskillende tekste vir ons dis waarom ons hier is dis waarom ons deel is van die lid Lere is van die lichaam van Jesus Christus Maar dan gee ons steks ook vir ons die strategie Vir die verweesigling van hierdie plan Hoe word die gemeente een in Christus Op wat er manier van hierdie groei In die lichaam van Christus plaas So dat ons vanuit Christus en na Christus toe sal groei Wel, die Ephesians 4 is daar word net so duidelik As wat dit duidelik is oor die droom van God Vir sy kerk Hierdie eenheid, hierdie groei Hierdie opbouw van die gemeente van plaas, dier die dienswerk dier die deelname dier die gave bedieninge van elke gelovige en elke lidmaat van die gemeente dis moest nou die tekst wat ek met die kinders gedoen het Christus is die hoof en uit hom groei die hele lichaam die verskillende lichaams die hele pas by mekaar so elkeen van ons is uniek en anders maar ons pas by mekaar en ons vorm saam een eenheid ons is ingebed ons is deel van die lichaam van Christus ons is een levende lid van die lichaam ons is nie een van die 700 lidmate wie sy naam op die kerkregister staan maar hulle weet nie eens wat in die gemeente gebeur die lichaams die hulle pas by mekaar en vorm saam een eenheid elk een van hulle vervul sy functie ek doe waarvoor ek bestem is om in die lichaam te doen en so bou die lichaam homself op in liefde so die groei van die gemeente die eenheid van die gemeente is die gesamentlijke verantwoordelijkheid van al die ledemate van die gemeente en hiervoor het Christus elkeen van ons op een eie unieke manier gevorm 
en toegerus. En ons het nou die afgelopen 7 weke intensief hier oor nagedink, vers 7, aan elk een van ons, nou nie net aan partij nie, aan elk een van ons, aan elke lid van die lichaam van Christus, is een genade gave gegee, volgens die mate waar Christus die gave is gegee. Dit word uniek gegee, aan elk een van ons, en dan vers 11, en dit is die gave apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, sy doel daarmee, was om die gelovigers toe te ris, vir diens, en vir die opbouw van die lichaam van Christus. So ons het in die afgelopen weke gesien, want jylle die stories van mense gehoor, wat hier voor gesit het, ons het gesien hoe dat Christus actief levend in hierdie gemeente teenwoordig is. Ons het gesien hoe dat Christus hierdie bediening van die lidmate van hierdie gemeente mense sy levens verander. So mense sê, hulle geloof nie nie, en nie, ach man, hulle weet nie waarom te kyk. Hulle weet nie waarom te kyk. Ons het gesien in die afgelopen week, hoe dat die Heere hierdie gemeente bemachtig en toer is, so dat ons een lichaam kan wees, en so dat ons in die wereld waar ons is, een verskil kan maak, die roeping wat die God ons geroep het, daar die roeping kan leef. Ons het gesien dat Christus in die dag, hierdie gaves, in Ephesius 4 is nie die enigste gaves lees nie, daar is nog ander lijste van gaves ook in die Bijbel, hoe dat Christus inderdaad hierdie gaves aan sy gemeente gegeen. Weer uit elkeen van ons, deel is van die licht. Ons gaves in plekkie ken, die bediening doen, waarvoor Christus ons gevorm het, groei die gemeente, word die gemeente opgebou in Christus tot die volmaakte volwassenheid in Christus. En dan sluit Paulus hierdie perikoop af in vers 16 hy sê, die lichaam bou homself op in liefde. In liefde. So dis moest nou wat 1 Korintheers 13 ook vir ons sê, die liefde is die grootste gaal. Dis die samenbindende factor. Dis die reinte waar binnen ons ons dienstwerk verrug waar binnen die eenheid van Christus groei en waarin die lichaam opgebouw word tot eenheid en tot volmaakte volwassenheid in Jesus Christus. Ons thema van ochend is een hoed moet gedra word. As jy hier jou toegeris het met gaves, dan moet jy jou kleerhoed ken en jy moet omdraad. 